تسلیما اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اخيله உலகத்தை படைத்து பரிபாலிக்க கூடிய ஏக இறைவன் அல்லாஹ்வுக்கு எல்லா புகழும் முரிதாகட்டுமாக அவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் எம்பெருமானார் முத்து முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் மீதும் அன்னவர்களுடைய வாழ்க்கையை சற்றும் விசராமல் பின்பற்றி வந்திய உத்தம சத்திய சஹாபாக்கள் தாபீங்கள் தபா தாபீங்கள் நாதாக்கள் சுகதாக்கள் வலிமார்கள் மற்றும் இங்க அமைந்திருக்கும் அனைவர்கள் மீதும் என்றென்றும் குன்றாக நின்று நிலவட்டுமாக ஆமீன் இஸ்லாத்தின் காணிக்கையாக என் இதயம் கணிந்த சலாத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரஹமத்துல்லாய் தாலா வரகாத்து இக்காலகட்டத்தில் பொறாமை என்பது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கின்றது யார் என்ன நல்ல காரியம் செய்தாலும் சரி அதை பார்த்தவுடன் பொறாமை வருகிறது இந்த பொறாமை என்பது ஒரு மன கஷ்டத்தால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு கொடிய விளைவு மன கஷ்டத்தால் தான் பொறாமை ஏற்படுகிறது அறிவிற்கு சிறந்த முன்னோர்கள் பொறாமையை மிகவும் இழிவுபடுத்தியிருக்கின்றார்கள் உதாரணத்திற்கு சிலவற்றை பார்க்கலாம் நெருப்பு விறகை தின்றுவிடும் அதே போல் பொறாமையை நம் நன்மைகளை தின்றுவிடும் என்று நபி சொல்லலா அலுவலம் அவர்கள் கூறினார்கள் மீண்டும் நபி சொல்லா சொல்லாம் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் நீங்கள் உண்மையான முஸ்லீமாக இல்லாதவரை உங்களால் சுவன வாழ்க்கையை அடைய முடியாது என்றும் நீங்கள் உண்மையான நட்பு கொள்ளாதவரை உங்களால் உண்மை முஸ்லீமாக திகழ முடியாது என்று நபி சொல்லா அலுவலாம் அவர்கள் கூறினார்கள் இந்த நிலைமையை விட்டு விலகுவதற்கு ஒரே வழி என்ன தெரியுமா நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சலாம் சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் இதனால் உங்களுடைய நட்பு விரிவடையும் பொறாமையும் விரண்டோடும் என்று நபி சொல்லலா அலுவலாம் அவர்கள் கூறினார்கள் மீண்டும் நபி சொல்லா சொல்லாம் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் வறுமையின் காரணத்தால் குஃபுர் என்னும் கொடிய பாவமை திகழ முடியும் வறுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் மத நம்பிக்கை இழந்துவிட்டு குஃபுர் என்னும் துர்நம்பிக்கைக்கு தங்கள் மனதை இடமளித்து விடுகின்றார்கள் இதே போன்றுதான் நற்காரியங்கள் விதை மிஞ்சும் ஆற்றலுவையாக இருக்கின்றன விதையின் விளையாட்டை நற்காரியங்கள் உதவியால் வெற்றி கொள்ள முடியும் என்று நபி சுலாசன அவர்கள் கூறினார்கள் மீண்டும் நபி சுலாசன அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் என் சமூகத்தினருக்கு பின்னதொரு காலத்தில் ஒரு வியாதி பிடிக்கும் அந்த வியாதி முன்னோர்களிடம் பிடித்து துன்புறுத்திய வியாதி அது என்ன வியாதி என்று நம்பி சலராசலம் அவர்கள் தோழர்கள் கேட்பார்கள் அதற்கு நம்பி சலராசலம் அவர்கள் கூறுவார்கள் திமிர் பொருளாசை பொறாமை இவைகளை கூறுவார்கள் இவைகளை கூறுவிட்டு பிறகு கூறுவார்கள் உன் சகோதரன் துன்பத்தில் இருக்கும்போது அவனை கண்டு நீ மகிழ்ச்சி அடையாதே அவனை இறைவன் மன்னித்து விட முடியும் ஆனால் உன்னை துன்பத்தில் ஆழ்த்துவது சாதாரண விஷயம் இல்லை என்று நபி சொல்லலா அலோசனம் அவர்கள் கூறினார்கள் பொறாமை கொள்வது இரண்டு விஷயங்களில் கூடும் அந்த இரண்டு விஷயம் என்ன என்றால் ஒருவன் இருவரும் பக இரவும் பகலும் பார்க்காமல் அவன் குரான் மனப்பானம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்றால் அவனை கண்டு ஒருவனுக்கு பொறாமை வரலாம் இவன் என்ன அதிகமாக குரான் மனப்பானம் பண்ணிக்கிறானே இவனையோட நம்ம அதிகமாக மனப்பானம் பண்ணலாமே என்று அவனுக்கு பொறாமை தோணலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால் ஒருவனுக்கு அதிகமாக செல்வம் இருக்கிறது அவன் பத்து ரூபா சதகா செய்தால் இன்னொருவன் நினைக்கும் போது அவன் நூறு ரூபா சதகா செய்யலாம் இதே போன்றுதான் பொறாமை கொள்வதில் இந்த இரண்டு விஷயங்கள் தான் கூடுவதாக இருக்கின்றது நபி மூசா அலி செல்லாம் அவருடைய காலத்தில் நபி மூசா அலி செல்லாம் அவர்கள் இறைவனை சன்னி நாடுக்கு சென்ற பொழுது இறையாசனத்தில் யாரோ ஒரு மனிதர் உட்கார்ந்திருப்பதை கண்டார்கள் அதிசயப்பட்டார்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இந்த மனிதருக்கு இறைவனிடத்தில் அவ்வளவு அந்தஸ்தா என்று தனக்கு தானே கேட்டுக்கொண்டார்கள் நபி மூசா அலி செல்லாம் அவர்கள் அல்லாவிடம் இந்த மனிதருடைய பெயரை தனக்கு அறிவிக்குமாறு வேண்டிக் கொண்டார்கள் ஆனால் அல்லா மறுத்து விட்டான் இந்த மனிதருடைய பெயர் இருக்கட்டும் இந்த மனிதருடைய பெயர் உனக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதில்லை ஆனால் இந்த மனிதர் செய்து வந்தவற்றில் மூன்று விஷயங்களை நான் கூறுகிறேன் என்று அல்லாஹ் கூறுவான் நான் மக்களுக்கு அளிக்கும் அருட்கொடைகளை கண்டு அவர் பொறாமை கொள்ள மாட்டார் மேலும் பெற்றோரை துன்புறுத்த மாட்டார் மேலும் புறம் பேசுவதை வேறோடு அழித்து விட்டார் என்று அல்லாஹ் கூறுவான் ஒரு காலத்தில் ஒரு அரசரிடம் செல்வாக்கு நிறைந்த ஒரு மனிதர் இருந்தார் அந்த மனிதரை அங்குள்ள ஊர் மக்கள் மிகவும் கண்ணியப்படுத்தி வந்தார்கள் அந்த மனிதர் அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை கூறி கொண்டே இருப்பார் அது அது என்ன வார்த்தை என்றால் நன்மை செய்பவர்களுக்கு நான் நன்மை செய்யக்கூடியவன் தீங்கு செய்பவர்களுக்கு நான் தீங்கு செய்ய வேண்டியதில்லை அவர்களுடைய தீங்கு அவர்களுக்கு தண்டனை என்று கூறிக்கொண்டே இருப்பார் இந்த மனிதரை கண்டு ஒருவருக்கு பொறாமை வந்தது 
இந்த பொறாமை காரணத்தால் இவருக்கு அரசரிடம் இருக்கும் மதிப்பை குலைக்க வேண்டும் என்று அவர் திட்டம் போட்டான் அரசனை சென்று அணுகினான் அரசனிடம் மண்டியிட்டு மரியாதை செலுத்தினான் அரசை தங்களிடம் அரசே தங்களிடம் மர்மமான விஷயம் ஒன்று சொல்வதற்காக வந்துள்ளேன் அது என்ன விஷயம் என்று அரசன் கேட்பான் அதற்கு அவன் கூறுவான் அரசே தங்களிடம் நல்லவர் போன்ற ஒருவர் நடிக்கிறாரே அவர் மிகப்பெரிய ஆசாமி அவரை அரசியல் துரோகி என்று கூட நாம் சொல்லலாம் தாங்கள் மக்கள் மத்தியில் வாதாடி கொண்டு இருக்கும் போது தாங்கள் வாயில் இருந்து துர்நாற்றம் ஏற்படுகிறது என்று மக்கள் மத்தியில் கூறுவார் அரசன் உடனே அவனை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தார் நீ என்ன சொல்கிறாய் என்னால் நம்பவே முடியவில்லையே என்று கூறுவார் ஆமாம் அரசே ஆமாம் இந்த விஷயத்தை நீங்களே ஆராய்ந்து பாருங்கள் பிறகு தெரிந்து கொள்வீர்கள் முதலில் அவனை தன் அரண்மனைக்கு அலையுங்கள் அவன் தங்களை வந்து அணுகியதும் அவன் என்ன செய்கிறான் எப்படி நடந்து கொள்கிறான் என்று நீங்களே பாருங்கள் துர்நாற்றத்திற்கு அஞ்சி அவனோட தலையை தாழ்த்தி கொண்டு மூக்கின் மீது கையை வைத்துக் கொள்வான் என்பான் அரசனுக்கு கடுங்கோம் ஏற்பட்டு விட்டது உடனே அவனை அரண்மனைக்கு அலையுங்கள் நான் அவனை கவனிக்கிறேன் என்று அரசன் கூறுவான் அரண்மனையை விட்டு வெளியேறிய அந்த பொறாமைக்காரன் முதல் வேலையாக அந்த மனிதரை போய் பார்ப்பான் அந்த மனிதரை பார்த்து விடயமாக பேசுவான் அவனை அவனுடைய வீட்டிற்கு அழைத்து செல்வான் யாருக்கனவே செய்து வைத்திருந்த பெருங்காயம் கலந்த உணவை அவனுக்கு சாப்பிட வைப்பான் அவனும் சேர்ந்து சாப்பிடுவான் இருவரும் சாப்பிட்டு முடிப்பார்கள் அந்த பொறாமைக்காரனுடைய வேலை முடிந்தது இந்த நல்ல மனிதன் அரசனை பார்ப்பதற்காக அரண்மனைக்கு செல்வான் அரசனை பார்த்தவுடன் அவனுடைய பல்லவியை பாடத் தொடங்குவான் நன்மை செய்பவர்களுக்கு நான் நன்மை செய்யக்கூடியவன் தீங்கு செய்பவர்களுக்கு நான் தீங்கு செய்ய வேண்டியதில்லை அவனுடைய தீங்கு அவனுக்கு தண்டனை என்று கூறுவான் அரசன் அவனுடைய உணர்ச்சியும் எண்ணத்தையும் வெளிக்காட்ட மாட்டான் அரசன் என் அருகில் வாரும் என்று அந்த அவனை அந்த மனிதனை அரசன் அழைப்பான் அரசனை அணுகும் பொழுது அவன் யோசிப்பான் அரசனுக்கு பெருங்காயம் வாடை தொல்லை தருமோ என்று அவன சிந்தித்துக் கொண்டு அவனுடைய தலையை தாழ்த்தி கொண்டு மூக்கின் மீதும் வாய் மீதும் கையை வைத்துக் கொள்வான் உடனே அரசனுக்கு கடும் கோபம் ஏற்பட்டு விடும் அரசனுடைய சந்தேகம் வலுவடைந்து விட்டது உடனே அரசன் அவனுடைய தண்டனையை தீர்மானித்து விட்டான் வேகமாக ஒரு கடிதத்தை எழுதினான் இந்த கடிதத்தை கொண்டு வருபவன் மிகப்பெரிய குற்றவாளி அவனை வெட்டி விடுங்கள் அரை வினாடி கொடை அவனை விட்டு விடாதீர்கள் என்று அந்த கடிதத்தில் எழுதி விடுவான் இந்த கடிதத்தை அவனிடம் கொடுக்கும் போது அரசன் கூறுவான் இந்த கடிதத்தை நீ என் அதிகாரியிடம் கொண்டு போய் கொடு என் அதிகாரி உனக்கு தக்க சன்மானங்கள் வழங்குவார் வேறு மதிய மரியாதை செலுத்துவார் என்று அரசன் கூறுவான் சூழ்ச்சி தெரியாத அந்த மனிதன் அந்த கடிதத்தை வாங்கி கொண்டு அதிகாரியை பார்ப்பதற்காக சென்று கொண்டிருப்பான் போகும் வழியில் அந்த பொறாமைக்காரன் தென்படுவான் அந்த பொறாமைக்காரன் அவனிடம் வந்து நண்பா நீ எங்கே செல்கிறாய் உன் கையில் என்ன என்று கேட்பான் நான் அரசரின் அதிகாரியை பார்க்க செல்கிறேன் இந்த கடிதத்தை அவரிடம் கொடுக்க செல்கிறேன் என்பான் இந்த கடிதத்தில் உனக்கு என்ன எழுதிருக்கு என்று தெரியுமா என்று அந்த பொறாமைக்காரன் கேட்பான் அதற்கு அந்த மனிதன் சொல்லுவான் எனக்கு இந்த கடிதத்தில் என்ன எழுதிருக்கு என்றெல்லாம் தெரியாது இந்த கடிதத்தை அந்த அதிகாரியிடம் நான் கொண்டு போய் கொடுத்தால் எனக்கு தக்க சன்மானங்கள் வழங்குவாராம் மேலும் மரியாதை செலுத்துவாராம் என்று அரசே கூறினார் என்று அவர் கூறுவான் பொறாமைக்காரனுக்கு சந்தேகம் வந்தது நம்மளுடைய சூழ்ச்சி பழிக்கவில்லையோ இந்த கடிதத்தை இவனிடம் இருந்து எப்படியாவது பெற்றுக் கொள்ள வேண்டுமே என்று அவன் திட்டம் போடுவான் உடனே அவன் கையில் இருக்கும் கடிதத்தை பிடுங்கிவிட்டு ஓடி விடுவான் கடிதத்தை இழந்த அந்த மனிதன் அரசனை சென்று அணுகும் பொழுது அவனுக்கு ஒரு அதிசயம் காத்திருந்தது அந்த பொறாமைக்காரனுடைய சூழ்ச்சி அம்பலமானது முட்டாள்தனமாக எழுதிய அந்த கடிதத்தை பற்றி அரசனை அந்த நல்ல மனிதருடன் கூறுவான் பிறகுதான் அந்த மனிதனுக்கு புரியும் நாம் தலையை தாழ்த்தியதற்கும் மூக்கின் மீதும் வாயின் மீதும் கையை வெளித்ததற்கும் என்ன விளக்கம் என்று அரசன் அவனை நீ எவ்வளவு நல்லவன் நீ அடிக்கடி ஒரு வார்த்தை கூறுவாயே அது எவ்வளவு உண்மை தீங்கு செய்பவனுக்கு அவனுடைய தீங்கே தண்டனையாக மாறிவிட்டது என்று அரசன் அவன் புகழ்ந்து பாராட்டினான் பார்த்தீர்களா அவன் இவ்வளவு பொறாமை கொண்டதற்காக அவனுக்கு அவனுடைய தீங்கே தண்டனையாகி விட்டது இந்த பொறாமையிலிருந்து அல்லா நம்மளை பாதுகாப்பானாக மேலும் நான் மரணிக்கும் போது லாய் லாஹில் அல்லா முகமது ரசுல்லா என்று திரிக்கலிமாவோடு அல்லா மரணிக்க செய்வானாக வாயிரு ரஹமான அலமது இல்லாஹி ரபில் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாய் தாலா பரகாத்து